wiki jana kwenye kimasomaso mm. sisi tulipokuwa miaka ya thamanini tunakuwa jana wadogo miaka ya thamanini hey. na tumezaliwa sabini hapo mwisho mwisho hey. ukimwi ndio ulikuwa umekuja umepiga kweli ndugu yangu ukimwi ilikuwa sijui ni kama nini yani hey. yani ulikuwa unaogopewa hey. nyimbo redioni ni ukimwi vipindi ni ukimwi, ukimwi. mabango ya ukimwi kila mahali yani ilikuwa ukimwi ni biashara kubwa sana loft. Ehe. Na biashara maana kuna watu waliotajirika sana kwa kusambaza habari za ukimwi. Kusambaza na pia kujifanya wao wanashabikia ama ni wanaharakati mm. wa ugonjwa wa ukimwi. Mm. Utafikiri waligundua ile mbinu ya kuongea sana na kushabikia ukimwi sana ilikuwa hai leti manufaa sana watu watumie mbinu nyingine ya kutahadharisha watu na kuwasaidia watu wawe na hekma na heri pia wakishajua kwamba wanao ugonjwa wawe na heri wajikubali waache kuishi katika hali ya kukataa ya kwamba wana, wana, wasione kama ambaye ni uchawi wajikubali wanywe dawa wale vizuri waishi vizuri wawe na amani na mambo yataendelea lakini daktari huwa mnawahimiza sana wajitokeze watangaze hali zao mnaweleza madhara ya kutangaza hali zao yote watu wa tunayapitia mm. na ukimuuliza hata mwenyewe atasema kabla hajaamua kutangaza alishauriwa mm -hmm. akijitangaza litakuwa hivi na hivi mm -hmm. baada ya kujitokeza na kuzungumza na hawa wanaume ambao walikuwa nakutafuta ilipungua ile hali ya kukusakasaka ma bado ipo kama kuna mmoja alikuwa bado kuna mmoja alipokea akasema nakutaka hivyo hivyo hata mm. hizi hufa kidondani <laughs> Nili, nilienda nikajitokeza nikajitokeza mhanga of course akikutongoza utawaulizwa na kuita baby hey. sweetheart nini hey. mali ambapo nilishajitokeza uh, alafu nikarudi inbox pale mm. aliona aliona status uh -huh. alafu akarudi akaanza kuniambia oh sister pole sana akaanza kukuita dada sister dada hey. instead of sasa so, so, baby, baby na kitu baby, baby kaisha gafla kabisa hiyo hey. <laughs> ni mambo ya kwanza hey. lakini ya pili tena no, kitu yenye no, no, pia no, mimi no. <laughs> <laughs> Kitu pia wasi yenye meni yenye meni pata kwa mshtuko ni ya kwamba <laughs> dada katika Yesu. <laughs> Dan bana. Ehe. Wame, ni ni, ni wajasiri sana. Wanaume wengi wanaume wengi ni wajasiri sana. Aha. Especially wale Okay of course ukiambia mtu ukimuuliza mtu yote hapa atakwambia kwa HIV negative. Hakuna mm. mtu atakwambia kwa HIV positive. Kweli. Lakini pia mtu watu wengi sana pia bado wako inbox kwa sababu wame, wanaelewa kwamba nilienda nikashiriki na mwanaume ambaye alikuwa HIV negative mm. nikamwacha akiwa HIV negative. Unaona? Hiyo mm. ilienda ikawapa motisha pia. Mm. Ulipimwa mwisho lini? So jana. Jana. Yeah. Ukajipataje? Anikopoa, mtiani lakini ikopoa. Ulianguka mtiani? Kuanguka mtiani negative yani. E, e. Yeah, unajua ndo. Kabla tuende hewani nimekuona na kidude pale unatuonyesha unaringia wenzako. Kweli. Ehe. So unaonyesha kamera tukione. Ndio hii hapa. Eh. Unajua ndio mtiani ukifail e. unashukuru. Ukifail umepita. <laughs> umepita yani Ukipita umefeli. Ya yeah, ukipata plus unajua e. basi kubaya. Eh. Yeah, so lakini ukipata negative. Eh. Ah, na kwa nini unatembea na hicho kitu kaka? Unajua lazima ujigambe kidogo yoko. <laughs> <laughs> na mtazamaji mandhari ya kuvutia mandhari mwanana hapa ni katika ukumbi wa Southfield Mall ambapo leo tunafanyia kimasomaso karibu sana. Manake mambo mazuri kabisa ni hoja ambayo wengi wameifumbia jicho lakini si tuangaza tuangalia kunani maambukizi ya virusi vya HIV na haswa kujitoa kimasomaso na kulizungumzia swala hili. Asanteni sana kwa kufika washiriki wangu katika mdahalo mzima moja na jopo langu vile vile liko hapa. Na takwimu za afya nchini Kenya zinashiria kwamba kufikia sasa takriban vijana laki tatu wa chini ya umri wa miaka mine wanaishi na virusi vya HIV na mmoja kati ya vijana watano chini ya umri wa miaka mitano wanashiriki ngono na ndio sababu maambukizi yameongezeka. Kuna nani? Kuna wengine ambao wakipata virusi vya ukimi wanasambazia wengine kwa lazima wakisema kwamba wanalipiza kisasi. Lakini kuna wao ambao wanasema mm -mm, nitajitoa muhanga paruanja ni watangazie mjue hali yangu iko namna gani ukinipenda unipende nilivyo karibu mie naitwa Loft Matambo hiki ni kimasomaso kwanza kabisa tupate vidokezo
Chukua madawa zako vizuri, ukue na skin mzuri kama mimi sina makeup sa hizi. Nywele ukue mzuri. Una makeup na unapendeza? Sina makeup. Yesu ulivyo. Mm -hmm. Haya, hapo hapo tu feni una watoto wawili, no. mmoja na miaka mitatu, mmoja miwili. Mm -hmm. Umewanyonyesha kabisa kabisa no. na hawajapata virusi. Mm -hmm. Ulielezewa ni kwa nini? Kwenye mada kuu leo tujadili faida na madhara ya kuweka hali yako ya kuishi na virusi vya ukimwi paruanja. Kitu ambacho kilikujia kwa kili yangu mara moja ni kama tu kawaida mtu yoyote pale izile enzi ni kujiua. Feni awiti ya miamua kuwa kuwa wanaume wanaumvizia kwa kutangaza kuwa naishi na virusi vya ukimwi. Na katika kimbwanga cha wiki. Santa sana bila shaka ndo hali itakavyokuwa hayo yote utayapata na kujiunga tuna jopo langu hapa ili tuweze kuwafahamu vizuri kumbuka mada ya leo ni kutangaza hali ya HIV kujitoa muhanga na kutangaza hali ilivyo ina mazuri na mabaya yake tunayachambua Dan Mgera ni mshauri na saha mwana saikolojia kutoka chuo cha ulumbi cha The African Center for Public Speaking yuko nasi katikati pale ni daktari Jared Bakari ambaye ni mhudumu afya haswa vijijini tuko hapa Embakasi atakuwa anatujuza kunani hapa maana pia maambukizi mengi yanatajwa kutoka maeneo ya mitaa ya mabanda na mitaa mingine ya wastani kama hii alafu karibu nami hapa ni Feni Awiti ambaye ndo mwenye kisa siku ya leo umri wa miaka 26 sasa lakini ameamua kujitoa jueni mtakayojua lakini hivyo ndivyo nilivyo na moja kwa moja tuingie katika kisa changu Feni Awiti alijua kwamba ana virusi vya ukimwi alipokuwa na umri wa miaka 16 akiwa shule ya upili na baada hapo alianza kutumia matibabu ya kujikinga ili aweze kuishangalau miaka mingi zaidi na sasa hivi ameamua kujitoa kutoka mwaka jana kutangaza watu wajue sababu ya yeye kutangaza ni nini sijui tutazame kisa cha Uh, jina langu ni Feni Awiti na niko na miaka 26 na naishi na virusi vya ukimwi nimeishi na virusi vya ukimwi kwa muda huo wote mimi ni wa sita kwa familia watu wa sita <laughs> watoto wa sita mimi ndio uh, kitinda mimba Emanuela Ndo Rosense uh, nilipata virusi vya ukimwi uh, nilipozaliwa pale lakini sikujua uh, niko na virusi mpaka wakati nilikuwa miaka 16 nikiwa form 2 wa Sumbi Girls High School uh, third term ndio kuna organization ilikuja kupeana kwenda kuchukua kupima watu wa virusi vya, kuchukua data ya wenye wana wana virusi vya ukimwi ama wenye hawana alafu walikuwa wanapeana uh, soda na mkate mimi nilikuwa naendea soda na mkate alafu nikapimwa nikapatikana nina virusi vya ukimwi baada ya hiyo ndio nika consult na sister yangu akaniambia kwamba nilizaliwa nayo kwa sababu sina mama na baba kwa hivyo ni kama mamangu kitu ambacho kilinikujia kwa kili yangu mara moja ni kama tu kawaida mtu yoyote pale izile enzi ni kujiua kujinyonga kujiua ama kuacha shule ku, ku, kuacha hiyo shule alafu kisha nikasema hapana kuna suluhisho kuna ile njia yenye inaweza enda niongeleshe mtu nikaenda nikaongelesha rafiki yangu kisha rafiki yangu akaniaidi kwamba ataenda ataiweka ata ikiwa siri lakini aliweka tu siri mpaka kitu i think muda kama wiki moja ama uh, siku nne hivi kisha after after hiyo story ilienda ikanipuka kabisa nina virusi vya ukimwi niko high school bado kwa hivyo kila mtu alikuwa anajua maisha yangu ilibidi ibadilike juu nilienda pale uh, nikaambia counseling teachers na wakakuwa so supportive uh, tukaenda nikaambia sister yangu pia akakuwa so supportive baada ya hiyo na hiyo ushauri wao na kila kitu ilibidi nijikubali mimi kama mtu mwenye ako na virusi vya ukimwi nianze kuchukua madawa Kwa kawaida, mtu akiwa na virusi vya ukimwi, kitu ya kwanza duniani ni naenda kusambaza, siyezika na peke yangu, lazima ni pe mtu mungine. Kwa hivyo sasa nikasema apana, feni, kuna vile unaweza ifanya, mtofauti. Uh, after high school, mtu yote mwenye alikuwa na 
alikuwa anataka uhusiano na mimi nilikuwa naenda namwambia mimi kuna vile niko na virusi vya ukimwi kisha tunaanza kuongea from hapo na hivyo ndio vile nilienda nikaongelesha watu wengi sana kuna wale wenye walikuwa interested kuna wale wenye ni kwa, ni kama wanaona ugumu kiasi hivyo ndio nikapatana na baba watoto mwenye alikuwa HIV negative na eh akanipenda hivyo Uh, niliambia nilielezea wanaume wengi sana nina virusi vya ukimwi wengi 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 sana na wengi sana walisema hapana walikuwa ne, walikuwa na IGC ni vigumu sana kupenda mtu mwenye ana virusi vya ukimwi na kichenye mi waambia watu ni ya, ya kufurahisha sana ni kwamba mostly wanaume wale wenye walikuwa na, wana, wanataka uhusiano na mi walikuwa HIV negative nilikuwa na sipati mwanaume mwenye ako HIV positive kwa hivyo nikienda kuelezea baba watoto alikuwa ako uh, ako tu sawa nayo aliniambia mi sijali hata kama utanipea virusi vya ukimwi e, sijali hiyo ni kitu ni kitu ya kawaida kabisa kwa dunia sasa hizi kwa hivyo nikasema au basi ndio mtu mwenye tunaweza ishi naye Shule, alif, uh, safari ilikuwa ile nye ni uh, si ngumu kwa sababu nili, nilikuwa natabika sana naenda kuzaa watoto wenye na virusi vya ukimwi unajua ama naenda kuambukiza huyu bwanangu virusi vya ukimwi nilikuwa na na doubts kama hizo lakini kile ambacho nilifanya ni nilienda training nilienda nikafacha nikafanya HIV testing and counseling nilikuwa nataka nielewe vizuri vile virusi vya ukimwi zina ziko mwilini vitu zenye vitu zenye zinafanya vile vile mwili na ina, ina, inafanya kabisa ndio nikiwa na mimba ndajua vizuri ya kwamba nimekinga huyu mtoto wangu na hata ipata virusi vya ukimwi. Kwa hivyo after hiyo course nilikuwa nilikuwa educated kabisa. Nikajua vizuri kuna vile mama mjamzito akichukua madawa zake vizuri kabisa virusi vya ukimwi zinapungua. ARV zinapunguza virusi vya ukimwi kwa mwili ya mtu. Hata kwa ni mjamzito ama la generally kama wewe ni mtu mwenye anaishi na virusi vya ukimwi inapunguza kabisa. Na kuna hiyo state sasa tunaita kwa kimombo undetectable undetectable viral load inamaanisha sasa virusi vyako vya ukimwi viko chini chini kabisa uwezi ambukiza hata bwana yako ama bibi yako ama hata watoto na hivyo ndio vile nilifanya nikazaa mtoto wangu wa kwanza wa pili lakini pia kuna zile madawa za ARVs ya septria nini syrup yenye mtoto anapewa unafaa kwanza kupea mtoto kama mama mwenye ako na virusi vya ukimwi the moment huo mtoto amezaliwa unampea madawa mpaka ile wakati ana, anafikisha 18 months ndio namwachisha madawa na kwa hivyo hivyo ndio nilifanya na watoto wangu wa kwanza na wa pili na saizi wako HIV negative Ah uh, mara ya kwanza kawaida ya mtu ukiwa kwa mapenzi ndo mzuri mara ya kwanza lakini kuna ile wakati sasa tulianza kuwa na mvutano kwa sababu kwa na mawasiliano wa mara akaenda akaanza ku, ku, kupata ku, uhusiano mwingine nje ya ndoa alafu kidogo kidogo niko na huu mimba ya huu mtoto mwingine akiwa nikiwa miezi tisa hivi nimeshaenda nimegundua huyu kuna vile ako na uhusiano mwingine kwenda kumuuliza ni kama hata kidogo ameanza ku ameudhika ame kabisa na mimi mpaka kaimbea huyu si mtoto wangu hata sidhani kwa huyu ni mtoto wangu um, ni hivyo nikaza mtoto kama bado ana uhusiano mwingine nje alafu um, kitu after two weeks hivi mimi nikasema mimi naenda uh, sitaki sitaki ndoa kabisa kabisa najitoa alafu nikamuuliza sasa lakini nilikuwa naogopa kukuwa single mom nikamuuliza sasa tuwafanyaje watoto kuna vile tunaweza kuwalea pamoja akaniambia hapana mimi ambia watoto wangu mimi ligongwa na lori mi uasiko so kwa hivyo na baada ya hiyo pia nili, nilijaribu kabisa kufanya co-parenting ninampigia simu na mwambie unajua nini hivi ndio nataka tufanye hata kama tulikuwa na issues zetu tunaweza ziweka kando alafu tulee watoto pamoja lakini hakuwa ikubali kila siku naweza sema maisha yangu saizi at least iko iko na amani 
naweza sema hivyo kwa sababu tangu nijitokeze kama mtu mwenye anaishi na anaishi na virusi vya ukimwi nimekuwa mtu mjasiri kabisa na nimekuwa mtu mwenye anajiamini zaidi na kile ambacho kinafanya najiamini tena sana zaidi ni watoto wangu wawili kwa sababu najua vizuri nikiamka asubuhi ni yao nafaa nafaa kwenda kuambia kuelimisha watu pale hivyo mtandao pia wazee watoto kama hawa kwa sababu siku hizi ni like tuko na 1.2 million ya watu Kenya wanaishi na virusi vya ukimwi na wale wenye wanachukua madawa za ARVs watoto wako over 64% na kwa hivyo watoto wengi sana wa mama wengi sana wataki kuji kutoa mhanga ama ni kama wajui jinsi ambavyo wanaweza pata watoto wenye wako HIV negative. Kwa hivyo kwa hali yangu hivyo ndio siku huwa iko nafanya uh, activism alafu pia mini online writer. Na kuna vitu vingi sana ambazo zinanipea motisha kila siku. Ya kwanza kwanza kabisa ni Mungu. <laughs> ya pili ni watoto wangu. Ya tatu ni wale followers wangu siwezi sema ni fans lakini wale followers wangu wenye wako pale hivyo mtandao au watu wako na upendo zaidi wako na upendo mwingi sana kwa hivyo nikienda pale mimi pia na nashikwa na niko na ile motivation kabisa ya kuwapea kila kitu mpya kila siku kwa sababu naendelea kuwapea kitu na wanakuja pale inbox ni kitu yenye wajawahi sikia na vitu kama hizo na nafurahia sana na mwisho kabisa ni familia yangu kwa sababu wamekuwa supportive kabisa 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 wameniona nikiwa ile ya chini kabisa nikiendelea ku struggle na watoto na vitu kama hizo wamekuwa supportive sana Santa sana bila shaka ndo hali itakavyokuwa hayo yote utayapata na kujiunga tuna jopo langu hapa ili tuweze kuwafahamu vizuri kumbuka mada ya leo ni kutangaza hali ya HIV kujitoa muhanga na kutangaza hali ilivyo ina mazuri na mabaya yake tunayachambua Dan Mgera ni mshauri na saha mwana saikolojia kutoka chuo cha ulumbi cha The African Center for Public Speaking yuko nasi katikati pale ni daktari Jared Bakari ambaye ni mhudumu wa afya haswa vijijini tuko hapa Embakasi atakuwa anatujuza kunani hapa maana pia maambukizi mengi yanatajwa kutoka maeneo ya mitaa ya mabanda na mitaa mingine ya wastani kama hii alafu karibu nami hapa ni Feni Awiti ambaye ndo mwenye kisa siku ya leo umri wa miaka 26 sasa lakini ameamua kujitoa jueni mtakayojua lakini hivyo ndivyo nilivyo Aya. Maswali haya ambayo watu wameuliza sana discordant couple wanakuwa namna gani inakuwaje uko na virusi lakini huambukizi mtu hauna huonekana kuna ambukiza utuvunjie vunjie tu tuelewe kwa kifupi Asante sana na mara ya pili ningependa kumpongeza Feni kwa sababu ya kujitokeza kimasomaso ndani ya kipindi cha kimasomaso eh. mm-hmm. ni vizuri sana kwa sababu wengi kama hawa watapata ujumbe wa kutosha kulingana na yale mambo anauliza mm-hmm. Jambo la kwanza kama anavyosema katika eh, virusi, virusi vya ukimwi ziko na mambo mengi sana ambayo hayana hizi zingine za kawaida eh? mm. jambo la kwanza kirusi cha ukimwi huwa kina target se, just one cell in your body a cd4 cell mm. receptors hiyo ndio pale inaweza enda kujiingiza mm-hmm. peke yake na kila mtu ako na different number of cd4 cells zako sisi kama za mwenzako na ule ako na nyingi ndio ako rahisi sana kushikwa na virusi vya ukimwi. Ila kuna chache ambazo ziko distributed kwa mwili wake ndivyo inakuwa less kukua infected. Ni sasa hapa tuko pamoja. Hizi cells uh-huh. CD4 <laughs> ni maumbile ama inategemea vile mtu anavyokula <laughs> chembe chembe za damu. Ndizo <laughs> kinga katika kinga cha, cha mwili wa binadamu <laughs> kuna kinga nyingi sana kuna CD4 cell, kuna CD3, kuna T lymphocyte B lymphocyte all those things are Lakini virusi vinafuata CD4 virusi vinalenga moja tu mm. CD4 wale wanaitwa askari wa mwili gani? Mm. ni kwa sababu gani ni kama magnetic kuna ile pale magnet inashika kwenye chuma kwenye chuma fulani na nyingine ishike kwa hivyo ni vivyo hivyo ndivyo ilivyo virusi vya HIV mm. CD4 cell count ziko na receptors ambazo zinaingiana na za na za virusi, virusi vya ukimwi mm. unaelewa kama ufunguo na kufuli key and hypothesis unakumbuka hiyo key and key local key yeah 
Bawe no jio jamaa. Yeah. Yeah. Kuna kuna yeah. yeah. zile simple for cell yeah. ziko na receptors ambazo zinaingiana <laughs> na, na, na HIV virus mm. zinakuja kuingiana. Ah daktari wote nikupeleke mbio kidogo maana hawa jamaa wataanza kuchukia masomo na waona vile wanavyoniangalia. Twende moja kwa moja kwa discordant couples. Discordant couples are situation whereby two people ambao wanashiriki gono pamoja mmoja kwa na virusi mwingine hana. Mm. Mm. Hiyo ndio discordant couple. Na wanaishi vizuri kabisa. Na wanaishi vizuri. Katika hiyo hali ni wakati gani bwana ama mke anafaa kutoroka? Hakuna wakati ambao tunasema atoroke. Eh. Watembelee kituo cha afya eh. waje kwetu tuwashauri vile wanavyostahili kuishi. Wanaweza ishi miaka mingapi wakiwa pamoja? Vile wangeishi hata kama haina ukimwi. Eh. Kulingana na so vile tulivyosema. kwamba mmoja mm. wao hawezi kivyovyote kuambukiza yule mwingine. Anaweza. Mm-hmm. Anaweza hivi kama hivi ukiangalia mambo yetu tunayozungumzia ule hana kuna mambo ambayo anamfanya hasikuwe na jambo la kwanza na hiyo ndio tura ndio hiyo si ndio for kandi yake anaweza kuwa chini anaweza kuwa pia ako katika hiyo state ya kuwa karia ama anaweza kuwa katika state ya kuwa yeye kabisa na si maombi na si maombi si maombi kuna si maombi ni kweli pia huyu mwingine ako nayo kuna yale mashauri tunampa mwanzo ashiriki kabisa kwa dawa ndio ile asiache dawa asiache ndio ile viral load iende chini kiasi kwamba haiwezi kuwa transmitted kwa mwenzake mm. na hiyo ndio ile stage ambayo tunawaambia wanaweza pata mtoto ehe wanaweza pata mtoto wanaweza pata mtoto ambaye atazuiwa hap, atoke oh, bila kuambukizwa haya hapo hapo tu feni una watoto wawili no. mmoja na miaka mitatu mmoja miwili mm-hmm. umewanyonyesha kabisa kabisa no na hawajapata virusi. Mm-hmm. Ulielezewa ni kwa nini? Ah, kwanza kabisa nilisomea, alafu ya pili nilielezewa. Uh, ambapo nilikuwa na wakati ambapo nilikuwa na mimba ya watoto au wote wawili, nili, nilikuwa na nilikuwa kwa kitengo fulani ya ARVs, daktari maybe anaijua. Mm. Nilikuwa kwa efavirence mm. mara ya kwanza. Mm. Na efavirence hizo enzi zilikuwa na side effects. Side effects one of the side effects ya efavirence hizo enzi ni ilikuwa ina deform features Aha. unaenda alafu na ukijua we mwenyewe una mimba unaenda unaambia daktari ni niko ni favorites na niko na mimba kwa hivyo una unachenjiwa mm-hmm. kwa hivyo size ni kwa nevirapin la mivudin na zidovudin nevirapin mm-hmm. ni one of the nini um, madawa za ARVs mm. na ni mzuri sana na mwanamke ambaye zinamezo zikiwa tatu zile ni, aina tatu ni aina tatu lakini kwa moja 1 in 1 3 in 1 naam yeah so ni 3 in 1 ni kadogo tu hivi kama panadol <laughs> lakini iko tatu <laughs> eh. Eh. kwa hivyo nevirapi ni mzuri sana na maybe kwangu ilikuwa ni mzuri sana yezi kuwa mzuri na mtu mwingine lakini kwangu ilikuwa mzuri sana na mimba mm-hmm. kwa hivyo nilienda nikameza ne, na bado na meza nevirapi mpaka saa hizi mm-hmm. nikameza nevirapi na alafu mtoto alipozaliwa nilipozaa mtoto mm-hmm. immediately after one hour nilimpea dawa hizo mm-hmm. dawa ni, ni prophylaxis vile anasema ni kama unaweza gundua uh, kuzuia mm-hmm. ni kama unaweza gundua maybe hawa mavijana ama wasichana wanaweza gundua kwa na wame, wamelala na mtu ana virusi vya ukimwi mm-hmm. within before 72 hours waende uh-huh. pep uh-huh. Ni, vis, ni the same way sasa lakini mimi na, na, na pia mtoto kuna prep kuna pep exactly. kuna prep una, unaweza jua vizuri feni ndio huyu yako mbele yangu ana virusi vya ukimwi mm-hmm. nataka kuhusiana na ye na tutaki kutumia protection nitaenda nichukue prep mm. alafu ndio so nikuja prep inamezwa kabla kitendo kabla. na pep ilikuwa inamezwa baada ya kitendo prep, prep ina, ina encourage disclosure ya one on one nitasema lofty mean kuna vile niko na virusi vya ukimwi kwa hivyo ukinikubali utaenda umeze prep mm-hmm. naam kwa hivyo sasa uh, squeeze wanapeana azt na nini nevirapin mm. lakini zile siku hiyo ni just type of arvs kidogo uh, tu hapo feni so mm-hmm. mtoto wako alipomzaa ulianza kumpa hizo Nilianza kumpa the first six weeks ni ARVs mm. the first six weeks alafu after hiyo ni septin mpaka mm. 18 months mm-hmm. na yes. naam ile ile tu dawa ile mwana syrup yeah. naam alafu na kwa also, sasa hivi bado wana meza hapana wana meza mpaka 18 months alafu unafunga lakini in between hizi period six weeks six months nine months 12 years i think 18 months unaenda una, wanafanyiwa check up mara Aha. kwa mara 
wajue kama bado una, una meza dawa zako vizuri unapea mtoto dawa zake vizuri bado mm. ako sawa na hizo mda, mda yote anafaa kuwa kwa HIV negative kuna mmoja amezungumzia kunyonyesha mtoto unamnyonyesha hadi mdaga nilinyonyesha mtoto hiyo hata hiyo nilikuwa nasikia akisema hivyo i eh. i make sense kabisa kabisa ulikuwa nilinyonyesha mtoto wangu for the first six months kama mtu yoyote mama yoyote eh. alafu after hiyo nikaendele nika, nikaanza nini kufanya complementary feeding Aha. nilimnyonye nilikuwa kwa namnyonyesha nampea chakula mpaka mm. wania ile wakati sasa ameanza kutoa meno ndio najua vizuri anaweza enda ume ni poli yangu na maybe naweza toka damu naweza sasa muambukiza ukweli naam hapo ndio sasa niliacha kunyonyesha watoto wangu lakini singe kwa ni sababu ya meno wewe ungenyonyesha tu bila wasiwasi ah hapo ningeogopa siwezi sema ningenyonyesha kwa sababu daktari aliniadvise kunyonyesha ni mpaka tu wania the first six months yeah. alafu after hiyo nachanganya changanya na vyakula vingine paka kwa the six months now. Aha. Dan, kabla kuja kumalizia daktari anataka kuongezea kitu alafu Dan. Aha. Acha kuna mambo mawili nilikuwa nataka kuzungumzia hapo kama mm-hmm. vile Penny anasema you breastfeed exclusively. Mm-hmm. You breastfeed either you HIV positive or negative. The child is protected while the mother is using the medication. Na mtoto pia akizaliwa na mama ambaye ana virusi. Mm-hmm. Kuna hizo dawa unasikia kizungumzia wanapewa. Mm-hmm. Unaona? Anapewa for these six months then Septrin is just an antibiotic ya kuzuia another opportunistic infection. Si at ni antibiotic ni kali sana. Eh ni vile watu wanaitumia ovyo ovyo tu. Hiyo inatumika hapo kwa sababu moja, huu mtu si mgonjwa na septrin ni one of the safest drugs. Aha. Unaona? Si atakuwa ni kali zaidi kuna zingine kali kama augmentin yeah, 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 but safety yeah, yeah. ni very pia kidogo si mchache hapo ya madawa ndio ndio kusema kwa hivyo ningependa mjue ku breastfeed ni mandatory iwe una virusi iwe eh, hauna eh, ile miezi sita lazima exclusive kuna maji kuna maji maziwa ya mama iko na maji ya kutosha tuzo 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 maziwa ya mama iko na maji ya kutosha na maziwa ya mama inatosha eh. akinyonyesha vizuri kuna mambo ambayo mama akienda pale kliniki anafundishwa positioning and attachment ya mtoto mm. mtoto ndio jua ananyonya vizuri ale mambo mama wanafundisha anamwangalia mtoto kweli ananyonya vizuri ama anamwangalia anajua anyonyi vizuri nimweke hivi jambo lingine ambalo nilikuwa nataka kusisitiza ni kwa ndugu yangu hapa ambaye amebeba hiyo test kit huyo aliyepimwa huyo jasiri kweli kweli huyo jamaa umeibeba kweli umepimwa kwanza kwa umepimwa jana leo lakini ujue jambo moja hizi vitu huwa zina standard areas pale zinapaswa kutumika na di masaya kuziangalia. Mm-hmm. Unaweza kaa na hapo kwa mfuko, either maybe hapa kuna nini? Hapa ni mazingira ambayo high state in react na na ile nini? Upepo joto ile component kwa pale. Uone hiyo laini ya positive imejigonga. Laini ya pili itokezwe kwa hapa. Waanze kupiga nduru. Unaona? Kwa hivyo ukipima yeah, unatupa. Ndio maana wewe unasikia. Naona jamaa Sikiza, <laughs> 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 kuna kile kitu kiko impregnated na hiyo kit ya eh. test HIV. Eh. Ina mazingira ambayo inahitaji. Mm. That's unaenda kwa laboratory nyingi unasikia standard controls mm-hmm. na procedures ziko. Kwa hivyo daktari anasema hiyo tabia si nzuri ya kutembea na hicho kitu. Ni vizuri okay umefanya vizuri maana yake wengi watajua. Eh. Next time ukipimwa maliziana nayo pale yale masai na staili maliziana nayo pale those are the true results mm. sasa inaweza kukupatia false positive result alafu kwa nafasi hiyo ile jambo lingine ningependa kumwambia Feni eh. na mwingine pia iko na wanaume kwa eh. tunaipata sana sana kule kwa hospitali unaona mtu amekuja na hiyo test kit anakuambia tupimwe As, now hii swali ninge, ningependa kumpatia dada yangu hapa kumuuliza wakati hawa watu unawapima ama wanamwambia jipime mkiwa pale kwa room uh, kibahati mbaya ama maybe bahati nzuri atani positive au uh, results tokea kwa positive utamcontainaje what will you do uh, kwanza kabisa kama like, kama si viziti ni mimi na yeye hey. uh, nimefanya nimefanya counseling apart from mm. hiv testing mm. nimefanya counseling as a course Gwiji. kwa hivyo kabisa alafu tena kitu ya pili mimi mimi mwenyewe kitu ya pili ni anajua vizuri aliniambia yeye mwenyewe ana vi, hana virusi vya ukimwi kwa hivyo kitu ya kwanza ni siko responsible in that way 
si mimi ndio nimemwambukiza lakini je hiyo unampatia lakini kuna hiyo precancelinge amelipuka labda kuna hiyo precancelinge yenye lazima nitampea nitamwambia kuna hizi advantages za kupimwa hapa hivi na wewe kwa sababu kuna wale ambao wanakataa mm. kuna wale ambao wanakataa ni tusipimane moja kwa moja na tunaenda kwa facility kupimwa Aha. lakini either way wenye wanakubali nitawapea precancelling results zikitoka positive utafanya aje mm -hmm. unaona ni kama ulishirikiana na mtu mwingine ama in the last three months vitu kama hizo nitawaambia kila kitu nitawapea psychologically mpaka mm -hmm. zimweza ukapanda hapo kabisa Kyo, <laughs> Ya, alafu pia nitawaambia <laughs> kwa sababu unajua tujashirikiana ngono kimapenzi, kimapenzi. kwa hivyo uh, in whatever way mimi siko responsible look it positive mm -hmm. e except for hiyo yeah. part yenye mimi ndio nimekufanya ukakuwa tested lakini pia siku lazimu kabisa ni kwa consent yako ni kwa consent yako lazima yeah. kwanza nifanye pre counseling mm. ile thara kabisa Aha. na wao wako wako sawa kabisa we had enough daktari wao uh -huh. wako sawa kabisa wao wanasema sijali ikiwa mm. positive hata wewe pia unaishi positive mm -hmm. tutaishi angalau unamtia moyo unajua no. unajua no. zingine eh. unajua wewe inaingia hivi mm -hmm. just ichukulie na very different dimension some diversion eh uh, kuja pima yule mtu apata na virusi na mjashiriki ngono huo mm -hmm. umemcancel huwa hujamcancel mpime apata na virusi then huo mtu papo kwa hapo aseme amewacha kushiriki hata ngono ameachia hapo Nam. aende mm -hmm. aka commit suicide mm -hmm. kifo chake kimesababishwa na nini na mimi kimesababishwa na kuwa yeye ni positive ama kimesababishwa na wewe na mimi definitely mm. so a, a, mimi sioni kama ni wewe daktari daktari mimi hata mwana saikolojia sioni kama atakuwa ni aliyemsaidia kupima ni okay. matokeo ya kipimo consent consent haya acha ni acha acha ni kuweke uh, kwa health kwa health care mm. nimeenda nimei nini nimefanya na liverpool mm. before hapo viziti niko hapo hivyo kwa room kama huyo vile amekuja nikampima ni kitu same mm -hmm. Ni kitu sem ni vile tu sasa mimi Set ni feni mimi ni feni ndani ya LVZT unajua nimeenda nikampima alafu akapatikana na virusi vya ukimwi ni yeye ndio amekuja akaenda akajua bado si makosa yangu kwa sababu nimefanyia pre counseling nimefanyia post counseling nam nam hajafanya makosa hebu kidogo dana ya kwamba pale ambapo hajafanya makosa ni kwamba feni si mtu wa kawaida tu ndio wewe umemfuata kama wamcharia wamtaka lakini feni pia is an official counselor kwa hivyo anampeleka mtu hatua kwa hatua hatua kwa hatua sasa yule mtu akija akijipata kwamba yuko na ukimwi Alafu baadaye afanye maamuzi ya kwenda kujiua. Ni kama vile vile tu mtu alienda hospitali akagundua yuko na virusi. Tofauti na mazingira tu. Ni mazingira. Mazingira. Kwa mazingira hayazui. Daktari, daktari kuna kitu inaitwa yeah. self test kit. Mm -hmm. Squeeze. Yeah. Ni the same things tu. Ni kama mwenyewe nyumbani. Umeenda umenunua. Alafu ujiue. Hiyo si makosa ya mtu ameenda amekuzia. Pengine feni wacha tupate hoja daktari. Unasema kwamba unapinga watu kupimana ovyo ovyo nyumbani ama una, hoja yako ni gani mtu akijipima mm. hiyo tuna, tunajua mm. mimi mwenyewe ni nje nijipime mm. nione nikiwa peke yangu ama nisikizane na mke wangu tujipime hiyo ni tofauti mm. wakati mnaenda kwa kwa, kwa nini ujio, chumba cha malazi Logi. danguro wewe tumeonana leo na mimi tumeonana na yale mm. mazingira pale ni tofauti na yale yangu na mke wangu ama mimi kwangu kwa nyumba kama hospitali ama hospitali ndivyo huwa unaona kwa hospitali ukiingia hivi hata aujaambiwa na mtu hata kujaandikwa VCT room ukiingilia tu hivi unaangaliwa naona yes hapa ni VCT wajipeleka mwenyewe hiyo uh, uh, inachangia kitu kingine tuelewe ni hivi wanadamu uh, uh, wakati wa himizo fulani naingia katika saikolojia sasa uh -huh. anaweza fanya kitu chochote kabisa alafu baada ya mazingira mazingira sasa siongei mazingira ya mahali hivi mazingira ya ndani mm -hmm. ya mtu Namu. mtu amemfuata feni amemtongoza feni Yuko tayari asema mimi hata kufa kufa mm. kama atapatikana nao mpatikana yeye aje yake yataka ngingi uh -huh. unaona uh -huh. hamtaka feni uh -huh. baada ya hapo amemalizana na hayo akili yake imerudi sasa imetulia uh -huh. lakini nilifanya nini uh -huh. tuelewe mwanadamu ya kwamba hana shinda akibadilika badilika no. kulingana na kile anachokihitaji na, na ushawishi no. wake mwenyewe no. 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 walile jambo analolifukuzia wakati huo haya shikilia hapo hapo dan nakuja no. kutukua maoni yangu yenu ya mwisho lakini swali ni je twaje sasa hivi kwa ko je kuna madhara kuna faida katika kujitangaza hali yako ya HIV maoni yenu This
is KTN News. With over 500 flights every day, Emirates brings the world together through Dubai. Fly Emirates for a world of good times. I'm having such a good time. KTN leo weekend imeletwa kwako na KCB Elimisha Insurance. Wa Kenya wanajua ya kwamba unapoongeza bei ya mafuta, umeongeza transport, umeongeza chakula. And whose interest are you acting by a hindrance teach? Makali ya gharama ya mafuta kupanda ni jambo ambalo sasa waziri wa fedha Hendy Rotich anajipata lawamani nalo kwa hatua yake ya kupuuza bunge lililotaka ushuru huo kuahirishwa kwa miaka miwili. Mtaani Kibra watu watano wafariki kwenye mkasa wa moto unaosemekana umetokana na utepetevu kwenye matumizi ya umeme. Tushangilie Kenya taifa letu tukufu. Kwenye makala ya wako wapi mwalimu Amos Wasonga ambaye ni naibu mkurugenzi wa sherehe za kitaifa katika ofisi ya rais ndiye tunaye kwa kumbukumbu za tungo zake za kizalendo. Sikwenda kwa shule ya uimbaji mwanzo. Kumbe nilikuwa na talanta. Na makala ya tembea Kenya hivi leo yanatufikisha Taitataveta kwenye kituo cha uchongaji vinyago eneo la Engwata. It's not just parenthood. We call it parent good. KCB go ahead. This is KTN News. kuna madhara kuna faida katika kujitangaza hali yako ya HIV maoni yenu ya mwisho mwisho alafu tuje tumalizie uh, microphone unayo tuanze kwako kwa onaje naitwa Fidel ameshangaa sana mm -hmm. mshtuka <laughs> paka unavyomuona ameshtuka <laughs> <laughs> endelea kaka oh, mimi nasema kujitokeza kuwa mwazi kusema pandisha microphone juu kaka kujitokeza na kuwa mwazi na kutangazia dunia dunia yote kuwa kwa HIV positive kwanza kama we ni celeb tuseme kama we ni celeb mhalaki mm. uh, uta lose followers as in eh hey, hiyo ni kwanza uta lose followers mm -hmm. cha pili uh, society hiyo uh, society yako will not accept you mm -hmm. the way it used to be uh, kwa faida yake mimi naona faida yake ni chache sana kuliko madhara eh faida yake ya kwanza mimi naona utakumu kwa at least dunia, watu wengi dunia na hiyo tu ndio mimi naona ni faida yake <laughs> kwa hivyo ingekuwa kwa wewe ungeitangaza mimi mimi singeitangaza singekubali haya hapo nyuma bwana mwenye jacket huyo hapo aha mm. shukran kwa majina naitwa Emmanuel Udian from Osom Machakos mm kidaza sana sana nipongeze sana kwa sistangu hapo nimefanya mm. kitu maana sana in mm. fact juu the moment alijitokeza ameweza save watoto wake juu angeficha ageza mtoto angemnyonyesha pia mtoto angeambukizwa ukimwi si angekuwa ananyonyesha akiwa amejificha ficha eh hiyo nayo ni kweli definitely inaenda kuwa kwa kwanza aliokuwa watoto aliokuwa watoto mm -hmm. kingine kutangaza pale nje ime faida sana juu ameweza kuwa guidance and counseling mm -hmm. the role model to other people kuna madhara yeah. Madhara ya? Madhara ya kutangaza. 
sio ni madhara ya kuna faida wewe kwako tiki tiki tu nimemwekea hiyo tiki kabisa haya safi nyuma yako nyuma hapo aha wewe wewe uh, wajishuku nini aha <laughs> <Aha. Aha. laughs> kwa majina anaitwa Sydney James na mimi naona kuna madhara kwa sababu ukiangalia kwa job opportunities kuna kazi zingine unaweza poteza kwa kujitokeza kwa siku hizi wanataka ule long term worker mm. na mtakisikia ati una virusi anaweza sema we hata unaweza kuwa nawe leo kesho au huko naweza naweza ku nini ku cut shot hapo umjibu hapo 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 tu kabisa ukiangalia sasa hizi ukiangalia facebook yangu jana jana nilisema kuna ni vile tu sasa siwezi sema yote ili, Kiswahili na pia hata English siwezi sema uh-huh. <laughs> hivyo but kuna section ya nini as Kenyan as an employment act in Kenya yenye ina support wenye wenye wako na virusi vya ukimwi ina ina, ina nini hata sheria za labor zinatetea ina abolish stigma na discrimination kabisa mm. na inasema ukienda na, nafahamu kwamba companies mingi sana sasa hizi Kenya lazima uende upimwe kwanza virusi vya ukimwi alafu ndio muanze kufanya kazi na kuna wale ambao watakuajiri ni challenge kuna wale ambao watakuajiri alafu after some time ndio anajua because stigma is there and that's why kila mara kwa mara anapayuka about stigma free society vitu kaa hizo mm-hmm. kwa sababu bado kuna challenge ya stigma mtu anaona vizuri ah nilienda nikamwajiri kwa sababu ya Kenyan law maybe ingenifunga kidogo mm. lakini ataanza excuses kama maybe um, uko na low performance at work kuna kazini kabisa vitu tu ndogo ndogo anakutafutia sababu na kufuta ya hiyo inaweza kuwa madhara lakini kuna ile kuna law yenye ina ina, ina, ina protect wenye wako na virusi vya ukimwi na against discrimination na stigma kwa hivyo tangaza bila kuogopa Mali... i think ni section 46g kitu kama hiyo ya mm. employment act ukiangalia utaona ah ushajibiwa nilikuwa eh. naomba tu unaitwaje fb Ivo P H E W N Y Awiti Feni Awiti oh. wataka kum DM naam ah safi <laughs> <laughs> nyuma yako nyuma kidogo siku hapo nyuma huyo binti ambaye na, na macho nne hapo tuzungumze naye aha okay kwa majina ni Christine Michino mi kwangu naweza mshukuru mm-hmm. kitu ya kwanza kwa kujitokeza alafu kuna madhara mm-hmm. madhara iko kwa zini kusema ukweli tukiringana na saizi hata kazi ukiingia kwa serikali mm. unapoishi pale utakuta watu wanakutenga mm. wewe mwenyewe mpaka unauliza kwani uriua ama nini mm-hmm. fedu kuongea ukweli hata wewe mwenyewe utaona watu wengi walikutenga kwanza mm-hmm. mwenye ulijitokeza si ndio utaishi aze na watu wamekutenga mm-hmm. lakini tena kitu kitu yenye inafanyika mimi waambia watu mushu, ni vile tu vile nilikuja hapa before ni sema niko HIV positive nani alijua niko HIV positive Hapu. Nana alijua ni vile unajilinda eh? we mwenyewe usikuwe na hiyo huruma unacho hiyo sympathy yake wewe yeye niko na virusi kai yake inaenda kukufa niko na nywele inatokana hizo vitu haziko eh. chukua madawa vizuri eh. kidogo daktari tu eh. Eh. unasema kuchukua madawa vizuri paka nywele zitabaki nyeusi chukua madawa zako vizuri ukuwe na skin mzuri kama mimi sina makeup sasa hizi nywele ikuwe mzuri una makeup una unapendeza sina makeup jinsi ulivyo kwa hivyo ina depend na vile wewe unataka society ikuchukulie unataka ikuchukulie kama mtu wale watu wenye walikuwa na virusi wale real uko 97 wenye wako na bonds ziko hivi ndani uh, macho ni kubwa nje umekonda una definitely hata mimi kama ni employer nitakuvuta kazi kwa sababu hakuna kenye unaweza nifanyia lakini kuna zile company zenye hata hawajui virusi vya hawajui hali yako ya HIV eh. na we mwenyewe unafanya hata uvutwe watasema huyu naye ako na virusi eh. wacha malizie alafu turudi kwenu ha eh basi mimi sina ringine ila tu ila <laughs> <laughs> nani mwingine tumalizie ah, hapa mwisho kabisa hapa mbele mwisho kabisa alafu tumalizie aha kwa, kwa majina naitwa Mofat mm. nimeona ili swa lazima linahitaji mafunzo eh. na kuna kitu nimelearn kuna types of stigma mm. uh, tunaweza kuwa tunafanya kazi pamoja na nimejitangaza niko na virusi msinitenge mm. hebu geuka kidogo angalie mbele ukizungumza ah ukiangalia mbe, mbele tenge. huku 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 kaka nisitengwe eh. kwa sababu nina virusi lakini niurumiwe sana eh. mm-hmm. that is kind of stigma mm. 
kwa sababu na unaweza pata I'm being treated fairly than others ehe uh-huh. kwamba kidogo huyu ni mgonjwa yeye yeah. ndio nimkafanya ile huyu acha kae ehe you know si, sijatengwa yeah. but in a way nimetengwa kwa mm-hmm. ah. sababu nimehurumiwa kupita kiasi yes mimi najua ah dada ana ujasiri na maana psychology kwa hapa it is not easy it is not easy let me tell you mm. ivi tu tunaongea hivi wote kwa sababu kwa sisi tuna imani hatuna eh <laughs> but i can tell you mko na imani si rahisi hivyo ndugu yangu eh kwa sababu alikuwa anasema kuna watu wamewapima kwa sababu pengine wanataka kushiriki ngono naye lakini nimedadisi kidogo ni kwa sababu wako kwa influence tofauti hapo ah, sasa wanatafuta vitu wajua kwa sababu wanataka ah, vitu no. but i can tell you <laughs> this thing will affect them Let's... with coming mm. sijui tunafanya nini lakini naomba ili swala lazima liwe ni mafunzo. Mm. Watu wafunzwe tufunzwe kabisa tu, ama tufunzane ama tuwafunze. <laughs> Vile tutakavyoishi. <laughs> kwa sababu mambo haya yapo. Ehe. Mm, tupende tusipende. Ehe. Si rahisi. Asante. Ah, na e, ni ngumu lakini najua inategemea pia ni kwa nini unataka kutangaza. Maybe from the heart she wants to save more kuliko angeficha pengine ambukize wengi yeah. santa sana nafikiri tu, tu, tumalizie wasemaje kaka sekunde moja kuna kitu kina kuchoma hey, nashukuru hey. uh, kuna faida kuliko madhara kwa mm. kujitokeza hivyo uh, mimi nafikiria it is aid to the government in trying to educate the, the populace because uh, if we can get maybe a thousand people yeah, mm-hmm. yeah it, this is this is uh, involving the, the government definitely mm if we could have many people who after noticing they are in that state to come out clear and do the same we could reduce chances of infections mm-hmm. and that will save the government in putting the drugs mm-hmm. so this is something that is involving the whole society in a way ah yeah, yeah. Ha. 64% safi, ya watoto saizi eh. wana, wana, wanaishi na virusi vya ukimwi na wako kwa ARVs mm-hmm. kwa hivyo na ni kwa sababu ya lack of information wazazi walificha ficha walificha ficha ama hawajui vile wafanye wale wale wengine wako mashinani kule hawajui hata vile wafanye safi sana mm. tukimalizia tu Dan Mgera watoto wake wamehusishwa katika kutangaza kwake labda kwa yeye kutaka saa zingine kwa yeye kutotaka kisaikolojia faida zote zile na hasara kama hizo Lofti, kama vile alivyosema yeye huwezi kuzuia watu ama kuwa ku, 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 watu jinsi watakavyo watakavyojihusisha ama watakavyo watakavyoathirika na hali yako vile ambavyo wewe umeweza kujitangaza mm. Kuna wengine watasema ndio hata hapa kuna wengine wanasema ndio amefanya vizuri amefanya vizuri lakini baadaye anasema eh huyo <laughs> sasa uwezi kuna wale ambao watakuja wajitokeze wazi waseme hapana sioni kama amefanya vizuri na kuna wale ambao watasema amefanya vizuri kuna wengine mtazamo wao na uwezi control wana, opinion uwezi ya mtu mm-hmm. mtazamo wao mm-hmm. wata, wa, wataona ya kwamba wewe pengine una malengo fulani ya kujifaidisha mm-hmm. wengine wataona ya kwamba kweli wewe umetaka kuji, ku, 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 kuokoa watu na balaa hii feni anaweza kuepusha kimi. vipi watoto wake kwa weka kando na hali yake mimi nafikiri pia asilete watoto sana katika hiyo katika hiyo hali mm. lakini yeah, changamoto kubwa ngoja ngoja feni kidogo ngoja feni mm. lazima tuelewe ya kwamba wale watoto ni viumbe vyao wako na wako na haki zao wewe kama mzazi umejitokeza ni sawa kusema uko na watoto lakini mimi kimtazamo wangu kwa sababu haujui mtoto wako pia mawazo yake atakapokuwa mkubwa atachukulia vipi. Mimi ni binadamu nimekuja ulimwenguni niko na haki yangu ya kuishi. Mm. Ungeni ngoja niwe mtu mzima uniulize kama ni sawa kuna kwa sababu yule mtoto anaweza kuja na personality yake si hiyo ni introverted. Wewe the way I'm seeing you you are an extroverted person. Ni mtu wa, wa watu, mtu wa kutaka kuongea mambo yako kuweka lakini kuna mtu mwingine hana shida na yeye kuwa na ukimwi lakini asingependa kutangaza. Mm. Na wako wengi tu. Wako na shida, wako na ugonjwa lakini kivyao wao kwa sababu ya hali yao ya kimaumbile wao ni introverted, mm. wasingependa kuambia watu wengi dunia nzima. Anaona sasa nitangazie dunia ndio nipate nini. Mm. Sasa huyu mtoto anaweza kuja kufikia La, eh. kiwango huyo ugundue kwamba yeye yes, si extrovert yeye ni introvert. Lakini dana, na imuumize sana ya kwamba pengine, aliwekwa eh, katika jambo ambalo si la. Bila kutaka. Kwa mfano labda dana mm-hmm. alikuwa na picha zake na watoto wake kwenye mtandao wa Facebook kabla kutangaza. Mm-hmm. Baada ya kutangaza watu wanakwenda pale tu wanachukua wanachanganya na alichokisema leo. Afanyeje? Kwa sababu gani? Eh. Kwa sababu 
unajua lazima watu wawe na kiwango. Ni sawa kuweka picha za watoto wako kwenye Facebook, lakini unapoweka pia ujitayarisha kwamba chochote kinaweza fanya nini? Kutokea. Kinaweza kutokea. Pale mtu anaweza enda kwa mtandao wako na aka download. Unaona mm. na aka download. Kwa hivyo zile picha sasa mafanye afanyeje kwenye mtandao? Kivi yangu mimi ninavyoona ni ikija katika ile inaitwa cyber security angetoa picha za watoto. Mm. Pale kwa sababu pia watu leo wanaweza kuanza sasa kutaka kutafuta watoto wako wapi nini na nini wala, ye anavyosema wale ambao wanataka kujifaidisha na jambo lakini yote tisa lofti hilo silo jambo la msingi ambalo ulikuwa unataka kuliongea uh -huh. jambo la msingi ni kwamba umetangaza haujatangaza ikiwa watu wanajua hali yako ya ukimwi katika jamii leo kuna wale watu watakubagua uh -huh. na kuna watu ambao watakukabili na kuna watu ambao watakata urafiki wao na watu hapo lazima mtu ajitayarishe na kwa sababu wewe umejikubali lazima ujitayarisha kwamba maishani si kila mtu atakuwa rafiki yako kwa Kweli. sababu ya hali fulani ambayo unaipitia Aha. kuna watu ambao watakuwa marafiki zako kwa sababu wanakujua kwa lengo fulani ama wako na lengo fulani lakini wanapokujua undani wako na hii si kwa watu ambao wana ukimwi hata wale ambao hawana ukimwi kuna marafiki zako wakijua uko na hali fulani unapitia watakutenga tu kwa isiwe isiwe sababu ya wewe kujihisi ya kwamba umetengwa maisha yako hayaendi vizuri maana mm. yeye lengo lake lipo ambalo ni kwa nini amejitokeza wazi. Kwa hivyo ashikilie lile lengo. Na kwa wale wengine ambao pengine hawana malengo, usijitokeze kwa sababu feni amejitokeza. Maana wewe si feni. Tafuta Hauna malengo yako. Hauna kama ya feni. Mm. Tafuta malengo yako na ujue kwa nini unajitokeza. Safi. Shikilia hapo hapo sekunde zako 30 tukimalizia daktari. Um, okay, ile jambo ningependa kuhimiza uh, watu ambao tunashirikiana hapa ni jambo la kwanza. Stigma iko kila pahali. Lakini ile ningependa ujue ukielewa ama ukifundishwa ukipata information kuhusu stigma utajua kwa nini feni amefanya vizuri kujitokeza hiyo mm. ni la kwanza maana yake ukienda kwa wale watu wamefundishwa kuhusu stigma na HIV utaona nakumbalika zaidi mm -hmm. la pili ningependa muelewe kuwa HIV si ungonjwa ni ukosevu wa kinga mwilini mm -hmm. mtu akiwa hapa si lazima ujue akijiweka vizuri vile amesema si lazima ujue mm -hmm. Kwa hivyo ukimi si uko safe kwa kinga si, si, si ungonjwa ni uko safe kwa kinga mwili. Sawa sawa. Mm -hmm. Stigma iko kila pahali. Ukiangalia LGBTI family, mnawajua hao? Mhm. Mm hao LGBTI Mashoga, family ile sasa wanapitia kubwa mm -hmm. ni stigma. Na stigma ni jambo ambalo tunahitaji kufundisha na ku kuelimisha watu kuhusu ndio watu kama hao mm. na HIV positive people wakumbalike kwa kwa society. Kwa kifupi unasema mm. unyanyapaa si kwa virusi vya ukimwi peke yake. Si, Hata kwa ukabila kwa nini? Kwa kabila fulani yeah. umejipata katika mazingira ya watu wa kabila fulani na ukakubagua si. Safi. Mm. Feni malizia. Ah, uh, kwanza kabisa ah uh, nitasema hiyo maneno ya watoto kwanza. Uh -huh. Mimi kivyangu nimefikiria maneno ya watoto kwa kwa eko huko hivyo nje like kwa all over social media na news na kila mahali lakini jambo ya kwanza ningeweza kuuliza maybe utajibu ni rhetoric tu mm. nitaambiaje watu nimezaa watoto wawili wako HIV negative sioonyesha ngi hao watoto mm. na sijai unajua kama nataka really kukreate awareness one hata si for justification eh. it's not like wanaweza kosa kuniamini mimi naona ni kama na wa o kwa sababu kuna wale wa mama ambao wako wa, ni wajawazito ukweli wanauzunika wana wanaona ni kama wanaenda kuzaa watoto wenye wako positive vitu kama hizo mm. nataka kuwa kuwapea motisha mm -hmm. jambo yako alafu jambo la pili pia watoto wangu na wa prepare psychologically mm. saizi mm. saizi mtoto wangu faraja 3 and a half years anajua anachukua dawa ni vile hajui ni dawa gani Aha. kwa hivyo By the, and it's only three and a half years by the time tunafika hiyo like unajua sijui anataka kunisu nini nini ni kitu yenye anajua vizuri ah mama anachukua anga dawa na maybe lazima ni encourage kwanza kuna time paka ata, ataenda niambie mama hujachukua dawa mm. ni usiku hujachukua dawa Ako only three and a half years mm. kwa hivyo it's a, it's a process yes it is a process it's sad but then it's a process ni kitu yenye mm. hawataamka tu at 18 years alafu waseme ah 
umetutumia kabisa hakuna mm-hmm. siye tv lolitweka kwa mtandao nini nini ni Aha. process na watazoea with time safi so una, 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 unangoja no. kuolewa lini feni una unachumba ah, hata sasa hizi tu mtu akikuja na pete hapa eh, mambo safi kabisa Tunavisha. goti moja chini alafu <laughs> ah, 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 <laughs> mtazamaji tunamaliza hapo hapo kwa goti moja chini pete mkononi shukran sana ni feni ya wita amejitokeza wazi muhanga parwanja kimasomaso kwenye kimasomaso kuzungumzia hali yake tu ya kukosa kinga mwilini ukipenda ukimwi ama HIV kimombo shukran sana washiriki wangu kwa kufika leo Dan Gera mshauri na saha pamoja na Jared Bakari daktari wa na vile vile mtaalamu wa afya katika eneo hili la Embakasi mimi naitwa Loft Matambo nasema asante sana kwa kushiriki na kuacha na kivunja mbavu vimbwanga lakini Shukran za dhati zaidi ni kwa aliyofanikisha mpango mzima wapige picha wangu stadi kabisa pale mwelekezi wangu mtayarishi pamoja na wanasa sauti upande wa pili kule wa studio. Kwa heri endelea kutazama KTN News na Mungu akubariki ukae kwema na vyema. Ukipimwa ni vizuri. Kitangaza ni kwa hiari yako. Kwa heri.